This is a podcast from the ANU College of Asia and the Pacific. I'm going to begin, uh, we're, we're a little bit late, uh, I'm going to begin with some very, very brief introductions um, because we're all here to listen to uh, Halmoni, who's come such a long way uh, from Korea, arrived yesterday to talk to us. Um, my name is Ruth Barraclough, I work here at the Australian National University, uh, and I'm introducing to you um, uh, uh, four people. Um, uh, first of all, uh, Helmoni, um, who's um, 멀리에서 오셔서요. 어제 한국에서 오셨는데, 예, 와주셔서 굉장히 고맙습니다. I'm also introducing uh, Ms. Uh, Mihyung Yun, uh, who's the director of the Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery for Japan. Welcome to Australia, and our translator. Um, and our Amnesty International worker, um, Anna, um, Anna Song. Um, just in two um, very brief sentences, um, everybody knows, everybody here knows uh, very well about um, uh, uh, the system known as the Comfort Women system, um, uh, which began in the early 1930s and continued right up until uh, the end of the war in the Asia Pacific in 1945. Um, we also know that the full extent of this sexual slavery system has never been fully disclosed by the government of Japan, uh, and also that the government of Japan has until this date refused to acknowledge its responsibility for the crimes committed against the former uh, comfort women. Um, a few quick words uh, about our guest uh, speaker this evening. Um, she was born in Pyongyang, um, and um, she was drafted uh, into the comfort women system when she was 13 years old, Korean age, uh, which but about 12 uh, years old, um, and she um, she was in uh, China and in, in Manchuria to begin with, and then in China. Um, she um, at uh, liberation in 1945, she made her way back to Korea, um, and eventually she settled in Incheon. Um, and when uh, when division occurred, she was unable to return uh, to Pyongyang, so she settled in Incheon. Um, um, and she's here in Australia to talk to Australian MPs um, to uh, convince them to pass a motion uh, to uh, place pressure on Japan to uh, recognise officially uh, and to take responsibility uh, for the comfort women system. Uh, so, I want to say a word about the history of the history. 어, 활동하신 할머니 좀 여기 계신 분들에게 이야기 좀 해주시면 감사하겠습니다. 소개 받은 김원옥입니다. 고향은 태양이고요. 나이는 열세 살에 부모 형제 모르게 아무도 모르게 그냥 공장에서 기술 가르쳐 주고 하니까 그냥. 어린 게 그냥 철없이 그냥 나서서 따라간 것이 바로 군인들만 있고 민간인은 하나도 볼수 없는 데를 갔어요. 그런데 그 어린 나이 한 대에 옷을 벗기려고 하고 또 그야말로 나쁜 짓을 하려고 그러니까 울고 뗐을 수밖에 없죠. 울면 운다고 때리는데 이렇게 때리는 게 아니라 이렇게 때리고요. 발길로 그냥 걷어 차면 걷어 차고 많은 게 아니라 발도 발피면 그냥 이렇게 대고 문질러요. 그렇게 당하니까 자꾸 더 울고 어린 애가 미안합니다. 안 줄게요. My name, my name is Gil Won O. Um, when I was little, they told me they will teach me skills by taking me to a factory. So as a young girl, I followed them. And where I ended up was a place full of soldiers where there were no civilians in sight. And to this little girl, they tried to strip off her clothes and do bad things. And when they hit me, they didn't hit me flat with their hands, but hit me. Uh, with their fists, so you'll hurt more. And when they kicked me, they they just didn't kick me, but they also s stood on me. And 
그러니까 오른 애가 한당하려고 울고 그런다고 그게 언제까지 노면이 되진 않죠. 그러니까 어떻게 해서 당하다 보니까 세월이 얼마나 흘렀는지 열세 살에 갔는데 여자가 치르는 생리를 모르고 갔어요. 근데 생리가 나오게 되니까 아, 저 사람들이 나를 무리하게 저기래가지고 이 속이 다 상해가지고 피가 나오나 보다 했지. 사람은 그렇게 한 달에 한 번씩 그런 생리하는 걸 모르지요, 또. 그러니까 그냥 구석자기에 앉아 사람이 치마폭도 뚫어다 막아보고 권리도 찾아다 막아보고 그게 되나요? 안 되죠. Because I was taken when I was so young, I resisted, but I couldn't resist forever. Because I went when I was 12, I didn't know about things like women having menstruation. So when it started, I thought it's because those people have done horrible things to me that my insides have been damaged and that's why I'm bleeding. So in a little corner, I tried to find pieces of clothes and rags to stop it from coming out. 그러니까 그냥 구석자기 앉아 울고 그러면 운다고 때리지 말안 듣는다고 때리지 그냥 그러면 관리하는 사람은 들어와 가지고 그냥 조금이라도 위안되는 소리를 해주는 게 아니라 이렇게 뭘 끌고 나가서라니 죽지 않을 만큼 패는 거예요. 그게 실컷 맞아도 죽는 줄도 모르고 아픈 줄도 모르고 그냥 소리 내서 울면 소리 내서 운다고 그냥 그렇게 구박을 맞고 있는 게 세월이 얼마나 흘렀는지 나이 먹은 먼저가 있던 위안부들이 이렇게 걸레를 해다 주면서 이거를 하면은 다다리 이거를 빨아서 다다리 쓰는 거니까 이걸 잘 애끼라고 그래가면서 주니까 그래서 고마우니까 고맙다고 하고서는 그냥 지나는데 그걸로 끝이 나는 게 아니죠. So in the little corner I cried and cried, but they beat me for crying, and they beat me for not obeying to their commands. And they came into the corner where I was weeping, and instead of offering me words of comfort, they pulled me by the hair like this and dragged me outside. And they would beat me just until, just enough, they would beat me just enough so I wouldn't die. I don't know how many days or years have passed, but the comfort men they were, they, that were there before me, they showed me and they gave me cloth and told me, use this monthly for your menstruation. But that's not where it ends. 그렇게 세월이 얼마나 흘렀는지 모르지만 생리를 할 적에는 사람을 안 들여보는 그게 없지요. 그걸 애껴줄 리가 없지요. 사람을 마구 들여보니까 욕바닥이 빨개질 수밖에. 그러면 이제 그렇다고 또 이제 관리하는 사람한테 그거 하나 처리 못 하느냐고 야단을 치고. 혼이 나서 끝나는 줄 알았더니 끝나는 게 아니고 내가 잘못했으니까 네가 나와 빨아라 하는데 그 빨래를 양말 짝도 제대로 못 빠는 사람이 그걸 빨겠어요 못 빨죠 그날 이렇게 이런 데다 이제 빨래를 담가 놓고 사람이 빠르라고 하면 못 빨면 은 뒤에서 발로 차는지 손으로 미는지 손으로 그냥 이렇게 그 물에가 오프러지면 온 몸은 다 물대락을 맞고 빨지는 못하고 그냥 더 서러워서 울고 그럴 수밖에요. 그러면 그런다고 또 때리고 야단을 치고 집에 안 보내줘. 음, 내 맞으면 죽을 줄 알아. 그냥 혼내기만 하지 요만큼도 애껴주는 적이는 없어요. 
So I don't know how many days or how many years have gone past, but when you have menstruation, they shouldn't send people in. They shouldn't send soldiers in. But they never prevented soldiers coming in during my menstruation. They didn't take care of me like that. So of course the blankets during those days will turn red. And from the people that looked after the comfort stations, I'll get yelled at for not being able to take care of myself and letting things like that ha happen. So they would yell at me, but that's not where that ends. They told me, because you did this, you should take care of it. So they made me wash my own blanket, red with blood. But for someone who didn't have enough strength to wash a pair of socks, I couldn't wash a whole blanket. So when I was in front of the basin full with water in order to wash this blanket, I don't know whether they pushed me with their hands or kicked me there with their feet. But they did so so that my face will fall into the, the bucket with the water. So when I cry, they beat me again because I cried. And they never sent me back home. Pega so when people come, when soldiers come, they always send them in. And these soldiers, when they can't fulfill their desires, they would do anything. They would hit you with anything. And one time, a soldier uh, hit me with his knife, but it was still in its case. And they hit me on the head like this. So if they had taken the knife out of the case, I wouldn't have to suffer this long. I would have died then. But when they hit me with the knife still in its case, my head started bleeding. And because there was so much blood, it trickled down to my clothes and my clothes got wet. So the soldier couldn't take my clothes off of me easily, so he cut it open with his knife. There was not a single person who would console me, who would give me medicine for my scars to heal. And like that, I have lived more than 80 years. 그 아팠던 얘기를 다 하자면은 며칠이고 몇 달이고 다할 수가 없겠죠. 열여덟 음. 살에 해방이 되대요. 그런데 해방이 돼서 해방이 되는지 손은 들었는지 모르는데 군인도 싹 없어지고 관리하는 사람들도 다 없어지고 남은 거는 우리 위안부들만 남았는데 뭘 먹습니까? 먹는 거를 알아요 아무것도 모르고 관리인들이 주는 대로만 먹었는데 그 사람도 없어지고 군인들도 없어서 먹을 게 없는데 먼저 있던 일에 나이 먹은 사람들이 나가서 쌀을 구해다 밥을 해줘서 먹고 며칠을 지냈는지 얼마를 지냈는지 모르는데 이렇게 답답하니까 창가를 이렇게 내다보는데 사람들은 보긴 이제 우리네 이에 민간인은 하나도 보이지 않던데인데 
사람들이 웅겨웅겨 지나가면서 이거 못하면 은 고향에 못가 그런 소리가 얼핏 들린단 말이야 그러니까 그냥 입었던 대로 신발도 내 신발인지 아닌지도 모르고 그냥 끌고 나가서 쫓아가면 가만히 들으니까 빨리 가야지 이래 못하면 은 고향에 못가 그러니까 빨리 와 또들면은 들치면 큰일나 그래가면서 하니까 그냥 거길 살살 쫓아가서 배를 타고 태양으로 가는 줄 알았죠 고향에 간다 그러니까 If I were to tell you the stories of all of my suffering, it will take days, it will take months. But even then, I couldn't tell it to you all. They say when I turned 18, the war came to an end and we were liberated. But I didn't know what was going on. All of a sudden, all the soldiers disappeared. All of a sudden, all the people that ran the comfort women as managers disappeared. It was only the comfort woman that was left. But because everyone else disappeared, we had no food to eat. Because before we didn't know where to get food, we, would, we just ate what we were fed. So one of the older comfort women went out, got some rice, and that's how we survived. And again, days went on. So in frustration, I sort of sat near the window and one day I was looking out and all of a sudden people, civilians, um, were gathering and I heard people say, if you don't get on this ship, you can't go back home. Hurry, hurry. So after hearing that, I just ran out with the clothes on my back and the shoes I was wearing. When they said, you can't go home if you don't get on the ship. I thought the ship was headed back to Pyongyang because they said going home. 그런 줄 이제 억지로 어떻게 운이 좋았는지 잘그 사이에 끼어서 배는 탔는데 어디로 가는지는 모르고 그냥 고향이 되니까 평양에 가는 줄만 알고 타고서 며칠을 왔는지 얼마가 걸렸는지 모르는데. 와서 닫고 보니까 인천이라고 그래요. 인천이라고 하는데 코레단지 장진이 부산지 모르지만 전인병이 생기니까 바다 보편 가운데다 배를 세워놓고 사람을 하철시키질 않아요. 그러니 그냥 Because of good luck, I got on that ship. But I didn't know where the ship was going, and I don't know how many days went by and how many months went by. But then I heard people say that we're in Incheon. But when we arrived in Incheon, the ship was in the middle of the sea still. They wouldn't dock to let people out. しばんさんしぼんんじさんべごんんじこうきよくちゃなじあんすんじだくんでくぐるばだがじぶんくぐるさらんでるまだなおんさらんでるまだくぐるちゅぐるいけつもっぱぐるはなしつぐんでいろけ
on the jeep. But the, the jeep still didn't take me to Pyongyang. It took me to Seoul. 그러니까 사람이 씻지 못하고 옷이 얼마나 중요하다는 걸 그때서 알았는데 옷이 폐에서 올말 걸리는지 모르고 이 주간을 바다 해서라면 그냥 먹고 했으니 뭐 냄새가 그런 냄새는 진짜 살아 생전 애들 못 맡아 보실 거예요. 그런 냄새가 몹시 나고 옷도 추가하지 돈도 없지 하니까 그냥 너구리 입고 있는데 어, 좀 많이 좀 먹었을까 좀 저기 한 사람이 오더니 어, 어딜 가느냐고 그래서 우리 태양으로 간다 그러니까 태양의 시방 그렇게 하고 어떻게 가느냐고 우리 집에 가서 씻고 옷도 갈아입혀주고 태양에 보내줄 테니까 우리 집으로 가자고 그러니까 그냥 진짜 구세주 만난 것 마냥 따라갔죠. 그 따라갔더니 모욕을 싹 시켜가지고 옷을 따나 속옷에서 겉옷까지 다딴 옷을 입혀놓으니까 새 사람이 됐죠. 뭐 그러니까 뭘할줄 아느냐고 물어보길 저 아무것도 할줄 아는 게 없다고 그이 마당이라도 쓸려면 쓸겠다고 그러고 있었더니 저녁 때가 되니까 그냥 뭐 이쁘게 담당해 나가시들 그냥 노래 소리도 나오고 저기 했는데 구석자기 가서 달달달달 떨고 있으니까 그 아줌마라고 하기는 뭐라고 언니라고 하기도 뭐라는 사람이 그러더니 아무 걱정하지 말고 여기서 저렇게 저 사람들 만 들어가서 친부름하고 노래 시키면 노래 좀 하고 그러면은 얼마 안 있으면 고향에 보내주고 돈도 준다 그러니까 그냥 위안을 받고 이제 며칠 만인지 모르지만은 So it, you can imagine if you can't wash for two weeks, that's when I realized how important clothes, new clothes are, how precious they are. The smell that you get, it's un unimaginable. It's probably smell that you can't smell anywhere else. So when I got to Seoul, I was feeling lost and sitting by myself and this older person approached me and said, where are you going? And I said, I'm going home to Pyongyang. And that person said, you can't go home. You can't go to Pyongyang looking like that. Why don't you come to my house and we'll let you wash. So as if I met a savior, I followed that person and they let me take a bath and gave me new clothes from underwear to a new dress. They asked me, what can you do? And I said, I can't do anything. I'll sweep the floor if I have to. And when night came at the house, everyone got dressed up and it was a festive atmosphere. Another lady told me, if they do like they do and sing when they ask you to sing and run errands, we'll give you some money and let you stay here until you go home. So that's what I did. 그렇게 해서 나방에서 해방은 여덟 살에 맞았는데 열아홉 살에 왔는지 열여덟 살에 왔는지도 기억을 못하지만은 시방 나이가 팔십 둘이 되도록 나만에서 잘 지냈습니다. 그러자니까 조금 좀 고생은 했죠. 일가 친척 하나도 없고 뭐 아는 사람 없이 그래도 인심 좋은 남한이니까 그래도 잘 살았겠지요. 그 고생을 하면서 나이가 먹었는데 이 전대에 보자는 기관에서 
이렇게 나오는데 이 위안부에는 사람들이 나와서 막 그냥 몸부림을 치고 그러니까 내가 생각하기는 세상에 부끄러워서 세상을 못 나오는 건지 알고 파리로 해방이 되면 사람들마다 나와서 대한민국 만세를 대해 방에서 쥐고 먹을 찾고 혹시나 누가 와서 라니 그런 데 있었다는 걸 알고 비웃지나 않을까 정말 말할 수도 없이 숨어 살았죠 그랬는데 하루는 그렇게 텔레비전에서 뭐 몸부림을 고통치는 게 아니고 진짜 죽기 살기로 하는 걸 보고서 아이고 좀 망신스럽게 왜 저럴까 정작에 대야말로 애 태우는 사람은 말도 못하고 있는데 이렇게 말한 것이 이제 같이 앉은 아들 며느리가 그랬죠 그 며느리가 조금 은 머리가 큰 사람이니까 그냥 날 보고 몇 마디 물어보고 밤새도록 이제 울네 그 지나온 생각을 그때서 털어놨던 전대업으로 적십자로 통일부로 막 그냥 며느리가 쫓아다니며 전체를 밝혀놓은 거예요 그러니까 Anyway, I lived in South Korea until now when I'm 82. I went through a lot. I didn't have family or any relatives in South Korea, but I went on. One day I saw um, and heard about Comfort Women and the organization Korean Council. And I saw them struggling in public. I thought, until, I, I thought to myself, I thought this was something that you couldn't talk about because you're so shameful. You're shame, shameful to the world. So I thought it's something that you couldn't come out and talk about. When people used to celebrate Korean National Day marking the liberation of Japanese rule, You see people putting their hands up and celebrating in joy. But in those days, I used to hide. I used to live in hiding in case someone found out what had happened during the war. And when I saw the other comfort women and Korean council struggling with all of their strength on this issue, I thought, why are they doing this? One day, my son and my daughter-in-law heard me saying this, and my daughter-in-law is a switched-on girl, so she caught on to something, and she asked me a few questions, and that's when I told them some of this story. So after that, my daughter-in-law got in touch with Korean Council and the Red Cross, and she got me registered. 그러니까 그때 생각에는 내가 부끄럽고 사람들을 만날 수 없는 사람이고 세상에 부끄러운 사람은 우리들 같은 사람만이지 딴데 누구한테 피해보지가 않았거든요. 근데 전대업에서 어, 전화가 오고 편지가 오기래 제주도에 우리 같은 사람, 위안부만 음, 놀러 가는데 한번 가보지 않겠냐고 고객 가사람이 부끄러울다고 내놓을 수 있는 데니까 가보자고 전화가 와몇번 와가지고서 고객 가보니까 아주 그냥 어? 하나도 시스름 없이 그냥 내놓고 얘기들을 하고 애들이 어떻다는 얘기 아주 그냥 뭐 하나도 숨김 없이들 잘들 하더라고요. 그게 한번 나가서 그걸 보고 나서 시위하는 데를 몇번 나와봤죠. 
몇번 나와 보니까 아 그게 아니로구나 부끄러운 내가 아니다 일본 정부고 그렇게 해 행동한 사람이 부끄러운 거지 왜 내가 부끄러운 거냐 이거를 입대까지 오랜 세월을 두고 해결을 안 해준 우리나라의 정부도 부끄러운 거지 내가 부끄러운 게 아니라는 것이 내 자장 마음으로 들기 시작을 하더라고요 그래서 몇번안 나와 가지고서 내가 아주 저기 가서 젊은이들이 아무 이에 상관없는 사람들이 우리 같은 사람을 위해 사람이 저렇게 애쓰고 싸워주는데 같이 나가서라니 산증으로 나가는 것이 도리에 맞지 않을까 그래서 나온 것이 2002년도에 나왔나 세상에 나와가지고서는 그저 어디서든지 So at that time when they registered me to Korean Council and Red Cross, at that time I thought, I'm a person full of shame. I'm a person who can't go out and meet other people. I have never compared anyone else to someone like me. But Korean Council gave me phone calls and letters. And one day they called to say, people like us, the comfort women, were going on a trip to Jeju Island, just a comfort woman. So they called me a few times to say, why don't you come? Why don't you come on this trip? Because when you come, you're among people who have nothing to be shamed of to each other. So I went and there I saw people like me, comfort women, not hiding anything and talking to each other about everything. And then I went out to the Wednesday demonstration in Korea outside the Korean embassy. I went out once and then I went a few more times. And as I was there, I realized I shouldn't be ashamed. It's not me who should be ashamed, but the Japanese government. But they should be the one who should be ashamed because they did this to me. And also our own Korean government who let this issue not get resolved for so long. They should be ashamed, not me. And I started thinking this from inside me. And I also saw young people at the Wednesday demonstration campaigning. Young people who had no connections to me, who weren't related to me. So I thought, being a living witness in this campaign, that was the living, that was the right thing to do. So I started coming to the Wednesday demonstrations. And that's probably about 2002. That's probably when I came out to the world. 몸이 시방 많이 아픕니다. 머리 위에서 발끝까지 성한 데가 없으니까요. 배 수술만도 네 분을 했어요. 그냥 속에 여자 사람이 있어야 할게 하나도 없다시피 하죠. 뭐이 애기 집이나 이런 저기는 이십 안쪽에 다 드러내고 없고 속을 그러다니까 이 속이 병이 자꾸만 아마 일로 가고 저로 가고 실계도 없어요 저는 실계도 없이 다 수술해서 떼내버리고 그리고 진짜 이렇게 댕길 수 없는 사람인데 왜 댕기냐 산 증인이 나서서 870, 877인가 이렇게 많은 시위를 할 동안에 어느 누가 하나 나서서 그 문제를 물어보는 사람조차 없을 정도로 저렇게 무심하고 있는 사람들이 우리들이 다 죽고 나면 어떡할 건가 233명이 
전대업이다 신고한 사람만 그런데 나이가 먹었으니까 다들 돌아가실 나이가 됐죠. 저희 같은 사람이 그 정말로 죄가 많아서 안 들어가나 봐요. 제일 어린 나이가 82두 사람이 있어요. 그러고서는 87, 90다 넘어서라니 정말로 소대변도 가리지 못할 만한 사람도 아흔 한명 남고 다 돌아가셨습니다. 맞아갈 때 바라고 저 사람들이 아무 답변이 없어요. 이 you know, my body isn't healthy. There's not a place that doesn't hurt from my head to my toes. I've gone through operation in my stomach four times. So you can say that my insides, you can't find anything that a normal person has anymore. My uterus, I took out when I was in my 20s. And I think that's why my insides, it keeps on getting sick. So I'm really not healthy enough to be traveling like this. But why do I still do it? Why? Because for all these years, we're up to 878 Wednesday demonstration. But during all these time, there wasn't a single person from the Japanese government that asked us what's happened. They've just been ignoring us. What will they do when we all pass away? There, there are 234 comfort women that registered with Korean Council. But we are of an age where we're all dying. Some of us are still here, maybe because we have so many, so much sin. Maybe that's why God hasn't taken us yet. But the youngest of us, including myself, are in our early twenty, uh, in our early eighties. There's two of us, but the rest of them are in their late eighties and in their nineties. But even those, there's only ninety-one of us left now. Others have all passed away. 그러니까 이렇게 먼 곳을 힘들어도 당기는 것이 왜냐하면 전쟁 없는 나라, 평화의 나라 당기고 싶어서 다시는 우리와 같이 이렇게 뼈 아픈 이런 일을 당하지 않기 위해서 어떤 나라도 아무리 큰 나라고 좋은 나라고 전쟁 있는 나라에는 여자들 안 당하려는 보고 그동요 그러니까 어느 곳에서 시방도 싸우는 곳에는 우리 같은 사람이 시방 현재도 겪고 있는 것 같아요. 그런 말이 들려 어쩌면 아니야. 나 가만히 아프다고 방에 앉았다고 안 아픈 거 아닙니까? 대기면서 알려서 알면은 덜 당하니까 모르면 깊이 당하지만은 알면은 그래도 우리 같이 이렇게 깊이 당하지 않을 거란 말이에요. 그러니까 이렇게 찾아댕입니다. 찾아댕며 호소하는 것이 전쟁 없는 나라 평화의 나라 좀 맹기러 주십시오 하고 그. 평화의 나라, 전쟁 없는 나라는 우리 돈은 할수 없고 시방이 젊은이들이 해야 하니까 댕기면서 이 아팠던 얘기를 해가지고 이런 일이 없도록 이맹기려야겠다 싶어서 이렇게 나와 댕깁니다. So I travel to far away places even though that's difficult for me. Because I want to see countries no longer having war. I want to see peace. Because 
As long as there's war, there'll be people like us again. It doesn't matter whether you're in a big country or a good country. If there is war, there's no guarantee that women will not suffer just like we did. Sometimes I hear that's still going on, in, going on in the world. And when I hear that, I think to myself, I can't just sit at home because I'm not feeling good. Because people have to know. Because if people know, maybe they won't suffer as deeply as we have. Maybe even if they suffer, they won't, they will suffer a little bit less if they know. So I go here, there and everywhere and I appeal to you and to everyone for countries without war. But we can't, our old ladies, we can't do that. That's something for you, for the young people to achieve. That's for you to do so that it won't be repeated. Hello. 골쪽에 얼마나 잔인하고 끔찍했나 하는 거를 보고 지나갈 적에 거기에 에, 박물관이 되어 있으면 아이 못된 사람들 여자들 한 대도 이렇게 못된 일을 했구나 하는 거를 아, 알리기 위해서 밝히기 위해서 박물관을 지으려고 하는 중인데 그큰 회사나 또 정부에서 해주면은 쉽지만은 그걸 안 하고 일반 기금으로 하려니까 참 물가는 비싸다고 하는 데다 짓기가 참 힘이 많이 듭니다. 그러니까 이것도 좀 여러분들이 이렇게 좀 도와주셨으면 고맙겠어요. 왜냐하면은 박물관을 저놈은 우리 같이 뼈 아픈 사람들은 내놓고 싶지 않죠. 그러나 왜 내놓냐? 이뼈 아픈 걸 후손이 알아야만이 어려운 일이 올 적에 방지를 하죠. 그러니까 박물관을 질라 그러는 거니까 여러분들 신경 많이 써 주십시오. 그래서 이렇게 아픈 몸뚱이 이끌고 왔죠. <웃음> Those people, the, the Japanese government, they think if we all die, if our survivors die, that this will finish. So they wish for us to all, all die. But will history be buried because all the survivors are dead? No, that's not true. That's why we, want, we are working to build a museum right now. Because if we build a museum, then they, people will get to know how cruel and how horrific this was. People will get to know the truth. But if that museum gets built by a big company or a government, it won't be very difficult. But we're trying to build with donations from everyday people. So building the museum is a bit difficult. So even this, I ask for your help. Why? Because if you build a museum, people like me, people who have suffered, we don't want to reveal our painful, painful stories. But if people know by visiting the museum, if our future generations know, then maybe when they face difficult times again, if they know, maybe they can prevent it. So that's why I'm here at a faraway place. Thank you. I'm just going to introduce Miss Yun. 
uh, who's the director of the Korean Council for Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan. He's going to say a few words. <laughs> I'll speak standing up. <laughs> 어, 먼저 그 기도목 할머니한테 저는 그 여성 어, 인권 활동가로서 어, 먼저 감사하다는 말씀 좀 드리고 싶습니다. Firstly, I'll just like to say to Grandma Gil Won Ok that her as she as a women's human rights campaigner, I want to say thank you to her. 어, 할머니 호주에서 어, 할머니를 이번 캠페인에 초청을 했는데 어떻게 하시겠어요? 라고 물었을 때 할머니께서 어, 오지 말라고 하는 곳이라도 내가 찾아가야 될 텐데 거기서 불러주니 내가 당장 달려가야지 어, 라고 하시면서 사실은 굉장히 힘든 봄이 여기까지 오셨습니다. When I asked Grandma, they'd like to invite you to Australia, what would you like to do? Grandma said, I should go to places even if they tell me not to come. So if they invite me, I should rush over straight away. <웃음> 그 저희 어, 한국에서 이제 정대협이 만들어진 거는 1990년입니다. In Korea, the date the date of Korean Council's establishment in Korea is year 1990. 제가 1992년부터 정대업의 간사로 활동을 하기 시작했는데요. I started in Korean Council in 1992 as a coordinator. 그 이전까지만 해도 저는 이 여성들이 이렇게 긴 세월을 이렇게 끔찍한 고통을 겪고 있으리라고는 상상도 못했었습니다. But before I started working for Korean Council, I had no idea that these women had suffered to this extent for so long. It was beyond my imagination. 그것은 일본 정부의 책임이기도 당연히 일본 정부의 명백한 책임이지만 또 하나는 한국의 이런 피해자들의 고통을 방치했던 한국 사회 저를 포함해서 한국 사회의 책임이기도 하고 또 한편으로는 일본의 전쟁 범죄에 대해서 침묵했고 그들의 범죄를 알면서도 눈 감아 줬던. 미국과 연합군의 책임이다라는 것을 알게 되었습니다. Then I realized doing this work that clearly of course the responsibility for these women suffering lie with the Japanese government. But in addition, it was also the Korean Korean society including myself who had contributed to their suffering. So it was our responsibility as well. And not only that, but all those nations who knew of the Japanese government's war crimes, but did not act. So USA and the Allied forces, I learned that it's their responsibility too. These photos that you see on the board of the Allied forces soldiers interviewing the comfort men at the end of the war, those photos have come from the archives of Allied countries after 1990. Uh, 1991년 8월부터였습니다. The Korean Council started its solidarity work with the survivors in August of 1991. 여성이라는, 여성이 처음으로 내가 그런 사회가 전혀 분위기가 조성되지 않았던 한국 사회에서 당당하게 내가 위안부 피해자였다라고 고발을 하면서부터 시작이 되었습니다. It started with a lady called Kim Hak Sun saying I was a comfort woman. She said that statement at a time in Korean society where it was quite beyond imagination for victim of sexual violence to come out in public to say 
that she has been violated and to report that crime. So Kim Hak-sun came out publicly when the society really not really did not accommodate that sort of testimony. But she came out with her story with pride and dignity. 그리고 1992년 8월부터 어, 처음으로 아시아 여성들의 네트워크가 만들어졌습니다. 이 문제 해결을 위한. And from August of 1992 we formed a network of solidarity among Asian women to solve this issue. 또한 어, 피해자가 처음으로 유엔이라는 무대에 어, 내가 여성 인권 침해를 당했다 라고 고발을 한 것도 역시 92년 8월이었습니다. It was also August of 1992 when the victims of the so-called comfortment issue went to a UN forum to say my women's human rights has been violated. 어, 당시에 UN 인권 소위원회 참석했던 여성들은 어, 보스니아에서 어, 자행되었던 세르비아계의 여성에 대한 집단적인 학살 그 사건을 알고 있었는데 그게 고발되고 있었던 시기였는데 과거에 어, 50년 전에 그 시기에서는 50년 전에 이렇게 일본군에 의해서 성노예가 되었던 여성들의 이야기를 듣고 굉장히 놀랐었습니다. At that time at the UN Subcommittee on Human Rights the women who participated in that, that UN forum knew of what was happening in Bosnia at the time of the systematic rape and sexual violence that was occurring to women in that area. At that time, they didn't know that 50 years ago, there were victims who experienced sexual military slavery under the Japanese military and they were very surprised to hear about that. 그때부터 어, 여성 인권 운동가들과 피해자들 간의 연대가 본격적으로 어, 국제 사회를 향해서 확산되기 시작했습니다. And that's when the solidarity between the survivors and the campaigners of women's human rights really took off and gained strength and spread worldwide. 어, UN에서 일본 정부에게 피해자들에게 사죄하고 배상해야 된다. 또 올바른 역사 교육을 통해서 재발 방지 조치를 어, 해야 된다라는 그런 어, 권고가 이루어졌습니다. And at that time the UN issued a report saying the Japanese government must officially apologize, pay compensation and do the right thing by teaching correct history. That's when those recommendations were made. 그렇지만 일본 정부는 어, 법적 책임을 계속 부인을 해왔고 그것은 지금까지도 계속되고 있습니다. But the Japanese government has evaded responsibility and is continuing to evade legal responsibility. 그러다가 어, 2007년 어, 7월 30일 미국 하원에서 일본 정부에게 사죄를 요구하는 결의안이 만장일치로 채택되었습니다. And then in 2007, 31st of July 2007, in the U.S. House of Representatives, they unanimously passed a House resolution urging the Japanese government to officially apologize. Uh, 그것이 시작이 되어서 유럽 연합 의회, 캐나다, 네들 어, 네덜란드, 또 아시아에서는 어, 한국과 대만에서도 일본 정부에게 사죄와 배상, 올바른 역사 교육을 요구하는 그런 결의안들이 채택되었습니다. So beginning with that, in 2007, there were also resolutions in the EU Parliament, Netherlands Parliament, and the Canadian Parliament, and in Asia, in South Korean and Taiwanese parliaments, asking the Japanese government to apologize, pay compensation, and correct, uh, teach correct history. Uh, 사실은 호주도, 이, 이곳 오스트레일리아도 일본군 일본군의 전쟁 범죄와 무관하다고 보지 않습니다. Also here in Australia, I don't think Australia is disconnected from the war crimes of Japan during World War II. 무엇보다도 호주에는 일본군 위안부 피해자인 제인 할머니가 생존해 계십니다. 
Because above anything else, in Australia, we have a living survivor of the so-called comfort men system, Jen Raffohan. Uh, 이 피해자들이 원하는 것은 우리에게 어, 인권을 회복시켜라. 그것을 위해서는 일본 정부와 일본 정부가 이것이 범죄인 것을 인정해야 되고 공식 사죄와 법적인 책임을 져야 된다라는 겁니다. All that the survivors want is for their human rights, for their dignity to be restored, and for that to happen, the Japanese government have to admit what they did as a war crime and officially apologize. And take responsibility. 지금 시기가 이 위안부 문제 해결을 위해서 얼마나 중요한지 좀 말씀드리고 싶습니다. I just want to let you know how important it is right now. What an important stage we are at for this comfort women issue. 일본 시민들이 그동안 어, 이 위안부 문제와 관련해서 여론이 국제적으로 쭉 확산이 되다가 일본 국내적으로 우익들의 그런 역사 왜곡이라든가 위안부는 매춘부다라고 이런 망언들이 계속해서 98년도 후반부터 2000년, 2000 약한 5년까지 쭉 계속해 왔었습니다. Inside Japan, um, domestically, Japanese citizens have been affected by the right wing's um, offensive statements, such as the comfort women were prostitutes, and that continued until about 2005. 역사 교과서에서 위안부 문제도 삭제했습니다. In history textbooks, they deleted the part about comfort women. 위안부 문제 해결을 위해서 운동한 여성들에게도 어, 굉장한 협박과 테러가 자행되었었습니다. And for women activists who are working to solve the so-called comfort women, there were a lot of violence and threats going 그런, their way. 그런 분위기 속에서 시민 운동도 역시 약화될 수밖에 없었습니다. And in that environment, of course, the grassroots movement within Japan was very weak. 그렇지만 세계 여러 나라에서 결의안을 채택하는 그 과정을 지켜보면서 역시 그 앞에서 가장 앞에서 활동하시는 생존자들의 모습을 보면서 일본 시민운동에 불이 붙기 시작했습니다. But within Japan, after watching the dominant effect of passing of resolutions in countries worldwide and seeing the survivors front and center in that process, people, people's movement in Japan started getting momentum. 지금 현재 일본의 여덟 개 지방 시의회에서 시민들이 의원들하고 같이 연대해서 어, 일본 정부와 일본 국회에게 위안부 문제에 대해서 각국 의회 결의안을 수용해 수용하고 피해, 이 문제를 성실히 해결하라 라는 결의를 채택했습니다. As of now there are eight um, municipality city councils in Japan whose citizens and councillors have worked in solidarity to pass resolutions, eight resolutions, to say the federal Japanese parliament should apologize and do the right thing by the survivors. 그런 가운데 지금 8월 말에 일본에서 중요한 선거가 있을 것입니다. And in, amongst this momentum, at the end of this month, 30th of August, there will be a general election of the Japanese diet. 어, 지금 거의 그 어, 일본 국내 판단 판단은 민주당으로 지금 현재 쭉 해왔던 자민당 정권이 민주당으로 교체될 것이다 정권이 어, 바뀔 것이다라는 기대들과 확신을 갖고 있습니다. At the moment inside Japan, there is quiet confidence that in the upcoming election, the regime from the long um, domination of liberal Democratic Party will finally overturn for the Socialist Democratic Party to become the, the government of the day. 민주당은 지금까지 위안부 문제와 관련해서 굉장히 열심히 입장을 어, 긍정적인 입장을 밝혀왔고 어, 국회에 어, 국회에서 특별 법을 만들기 위해서 노력을 해왔습니다. The Socialist Democratic Party for a long time has shown very positive policies and attitudes towards the comfortment issue and for a long while they worked very hard on introducing a special legislation. 민주당이 정권을 잡은 후에 그동안 야당일 때쭉 취해왔던 일본군 위안부 문제 해결에 대한 의지를 그대로 실행할 수 있는 것은 역시 일본 우익의 여론을 이길 수 있는 국제 여론이다. 저희는 그렇게 보고 있습니다. The political will of the Socialist Democratic Party um, that they had when they were in opposition, the only element 
that will add to that political will or guarantee that they carry out the political will as a policy when they become government is forces in international society, which is the only force that can defeat the extreme right wing force within the Japanese society. 그래서 할수 있는 거는 호주라든가 독일이라든가 지금 결의안을 채택하기 위해서 노력하고 있는 나라들에서 결의 채택을 통해서 다시 한번 일본 정부에게 압력을 넣어주는 거. 다른 하나는 그동안 결의를 채택했던 나라들, 캐나다와 네덜란드, EU, 미국. 그래서 결의안을 수용하지 않고 있는 일본 정부에 대해서 수용하라라고 요구할 수 있는 그런 여론들을 다시 한번 만들어내는 거. 그래서 국제 여론이 일본 정부를 푸시하고 일본 국내에서는 지방 의회 결의를 채택을 하기 위해서 운동해왔던 시민들의 그런 운동이 일본 정부를 계속 푸시하고 이런 운동이 만들어졌을 때 생존자들에게 하루라도 빨리 정의가 회복될 수 있는 그런 날이 올 것이라 생각을 합니다. So at this juncture, what we can do to create that pressure is to campaign in countries like Australia and Germany where there have been efforts to pass a parliamentary resolution so that it pressures the Japanese government once again. And on top of that, to encourage countries that has already passed the resolution to again demand the again demand that the Japanese government listen to their motions um, through using the media. So if global media pressures the Japanese government combined with the domestic local grassroots movement that are bottom up in Japan, the combination of those two we believe will hopefully um, give the survivors what they have been asking for so long. 어, 여기 호주 친구들 분들이 계신데요. 뭐 신주희 선생도 이 성현아 대표. 어, 굉장히 열심히 지금 그 호주 의회에서 결의를 채택시키기 위해서 노력을 하고 있습니다. 여러분들이 다이 호주 친구들 좀 서포트 강하게 해주시고 또 내년에는 우리 기로맥 할머니께서 여러분들에게 감사 인사를 올릴 수 있도록 그래서 새로운 또 다른 지금 겪고 있는 전쟁 속에서 어, 희생당하고 폭력당하고 있는 여성들 약자들을 위해서. 지원하는 운동을 하는 여성 인권 운동가로 여러분들과 만날 수 있기를 정말 진심으로 바라겠습니다. So uh, here tonight we have members of the Friends of Comfort Men in Australia group, um, myself included, <laughs> and we are working very hard to pass a resolution in the Australian House of Representatives, Australian Parliament. So I ask you to support the Friends of Comfort Women in Australia's efforts and. I want to, I have hope that next year Grandma Gill will visit you again in a, in a trip to give you thanks for a successful passage of an Australian motion. So it can be a renewed visit, it could be a visit where Grandma Gill can campaign not only for the comfort women but for other vulnerable women whose human rights have been violated. So that's my hope. Thank you very much. So in Korea, we're driving all of the country at the moment for this uh, fundraising effort. And um, when Grandma Gil goes overseas, even if I can't say, she says to everyone about this museum and how much we need support and donations. So when I hear that, I gain a lot of strength, but at the same time, I feel very apologetic towards her. So um, we will do our very best, and we will do our very best to open the museum very, very shortly. <laughs> So I just like to, on behalf of um, those of us in Canberra and at the university, I'd like to thank Hermione and Islam and Anna from the Friends of Public Women in Australia, Tegun, Chunshik, Dane, and all the people who have organised this evening, the lady who cooked the wonderful mm -hmm. meal as a donation um, to express her support. Uh, thank you very much for coming this long way. There's also a list over here 
for people who are interested in joining the Friends of Comfort Women in Australia. Um, so please join me again in thanking Tony and Ms. Yun and Anna. This, this room is full of people tonight, which is, which is such a wonderful sight to see for us. But um, if you like to um, support us and work with us for the Australian Parliamentary Motion, until the 15th of August, which is this Saturday, um, there is an online petition going straight to Kevin Rudd's email inbox. Um, so either visit www.fcwa.org.au or go to Amnesty International Australia site by going to www.amnesty.org.au slash comfort and you can, with just a couple of clicks, you can send another petition in a form of a beautiful butterfly to Prime Minister.